Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. So students, today we are going to discuss how to write an essay for SBI CBO 2023-2024 exam. ठीक है. तो ऐसे कैसे लिखना है? Previous papers में किस तरह के essays जो हैं वो आए हैं. That's what we are going to discuss today. और क्या pattern होना चाहिए? किस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो? Detail में we are going to discuss today. Okay. Let's start the session. Uh, before starting, let me tell you, my name is Ramandeep Singh and I've been teaching on bank exams today from last 12 years now. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts and I'm going to answer your doubts, okay? Let's move forward with the common topics, common uh, topics on the essay writing. There are topics aapko financial inclusion, economy, education, social media, women empowerment, environment, poverty, hunger, food security, water security, political, electoral reforms, nuclear energy, cyber security, human resources and employment. Employment important. E-governance, globalization, communalism, secularism, society, diversity. These are the common topics from where you can expect the questions. Economy is the most popular topic. Economy is the most popular. Hai. Then social media, economy, social media, environment. And then financial inclusion वगैरह ये topic सबसे ज़्यादा important है हर साल इन्हीं में से question जो है आपके exam में आते हैं. Besides reading the content, you need to have a good typing speed. You got 30 minutes. 30 minutes में you need to write an essay and a letter. 30 मिनट में आपको एक essay लिखना है और letter लिखनी है. तो और इसका 50 marks का weightage है. Weightage काफी ज़्यादा है. 30 minutes are there to plan and to write the essay to verify your answers and then you to write your letter. You just got 30 minutes for that. Okay. So the questions asked in the previous papers, role of NBFCs in Indian economy. What is the role of NBFCs in Indian economy? Question directly related to banking. Agriculture in India, challenges and opportunities. Banking reforms after 1992. If you are reading static banking, you might have studied this in uh, in an, any static banking book. Kisi bhi static banking, banking course mein aapne zaroor padha hoga. Impact of technology on banking sector. Okay. I mean, agar aapko kuch nahi aata. If you don't know uh, anything about rest of the topics, anyways, you can write about use of technology in banking. Okay. So financial inclusion in India. Impact of COVID-19 pandemic on Indian economy and banking sector. Uh, role of social media in influencing public opinion and democracy. Importance of financial literacy and inclusion, financial inclusion in India. So these are the sample questions that we have seen in the previous paper and similar questions can be there in your exam in the future. Okay. Kuch aise questions exam mein aapko dekhne ko milenge. Okay. So this is a simple process, essay writing process. First of all, you need to understand the question. आपको जो क्वेश्चन है उसको आप आपको जो है अंडरस्टैंड करना है पिछले इसमें आपको एग्जांपल देता हूं ये वाले टॉपिक की इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन इंडिया सिंपल है सबसे पहले आपको फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सप्लेन करना है इन द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एक्सप्लेन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन व्हाट डज दैट मीन एंड देन in the body paragraph, first body paragraph, tell the importance of financial inclusion. And in the second body paragraph, tell the importance of financial literacy and then just conclude it. Whatever you spoke, just conclude it. Okay, that's how you need to write the importance of financial literacy and financial inclusion in India. If you are writing about banking reforms in India, uh, you can start with the you can start with after uh, in the 1992 what actually happened what happened after uh, uh, the narsimham committee what happened after 2008 crisis uh, subprime crisis what happened after demonetization and what about uh, the covid after covid what ha whatever happened in the banking industry right uh, let's start the session uh, okay uh, before you start writing your essay, you need to make a proper plan. Aapko jo hai, jo topic ko samajna padega, understand the prompt or understand the questions. Underline the keywords. Keywords are important. Keywords are important. Ye jo question hai, 
फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ इम्पॉर्टेंट तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया मेनी स्टूडेंट्स वॉट दे आर गोइंग टू डू दे विल जस्ट राइट अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी बट दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड यू नीड टू राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ये मतलब है एग्रीकल्चर इन इंडिया यू नीड टू राइट द चैलेंजेस पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू अपॉर्चुनिटीज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज सो लेट्स जस्ट राइट डाउन वन यू नो ऐसे यू नीड नीड टू मेक अ प्रॉपर प्लान ओके ऐसे लिखने के लिए आपको मैक्सिमम जो है 20 मिनट का टाइम मिलेगा इन uh, 30 मिनट्स 20 मिनट्स शुड बी अलॉटेड टू द एस राइटिंग 10 मिनट्स टू द लेटर राइटिंग प्लान योर एस ए वॉट एवर यू गोइंग टू राइट इन द इन द इंट्रोडक्शन एंड बॉडी पैराग्राफ इन द कंक्लूजन मेक इट वेरी क्लियर वेरी सिंपल ओके अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स लेट मी जस्ट हाइड माई सेल्फ सो दैट यू कैन फोकस सो वट वी आर गोइंग टू डू इज ओके वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑन दिस टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन इन इंडिया ओके वॉट एवर द इंट्रोडक्शन दैट आई हैव रॉट इट इज काइंड ऑफ स्टैंडर्ड और बुकिश मे बी यू वोट बी एबल टू राइट दैट गुड ओके इतनी अच्छी आप शायद ना लिख पाओ फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ गुड एग्जाम्पल ओनली ओके What do you need to do is you need to explain the topic, introduce. It's an introduction, so you need to introduce the reader with the topic. You, you have to introduce. Karna hai what is financial literacy and what is financial inclusion. The first line should be financial literacy and inclusion are crucial for the growth of Indian economy. Uh, it's crucial for the economic growth of India. That is the first line, general line, generic line. and then explain financial inclusion what is financial inclusion financial inclusion is a process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by vulnerable groups such as weaker section low income groups at an affordable cost in a fair transparent manner by mainstream institutional players kind of uh, typical language so this difficult language hai but uh, i hope you understood the concept that you need to write it in that way after that explain financial literacy financial literacy on the other hand see the commas financial you can directly write financial uh, literacy is defined as combination of financial awareness knowledge skills attitude and behavior necessary to make good financial sound financial decisions okay and ultimately achieve individual financial well-being itna sa likhein kafi hai theek hai and then whatever you are going to write uh, this essay argues about prior, uh, prioritizing these areas is not just desirable but vital for india sustained and equitable growth very well written very well written uh, introduction to this essay you start with the very very general line up general line lagte ho then you introduce the topics and then you write about whatever you're going to write in the essay moving forward with the body uh in the main body what see what you are going to write uh you can write a real life example statistic if you don't remember then don't write agar koi authentic committee ke bare mein likha hai if you know if you know about an authentic uh, authentic committee you can write about it okay but in the body paragraph don't try to give multiple ideas don't try to give multiple ideas just one or two ideas are sufficient okay or just one idea in in one body uh, body paragraph one idea followed by proper example and that should be sufficient and that should be sufficient okay one idea uh financial financial literacy empowers individual to navigate the complexities of financial world and that is the idea and that that's what we are going to explain it allows them it is an example yahan pe likha nahi hai but we are further uh, you know explaining a topic how financial literacy empowers the individual kaise unko empower karte hain by allowing them to budget effectively to manage their debts responsibly invest wisely and protect themselves from financial risk so we have explained the topic 
इंडिविजुअल्स को कैसे बेनिफिट इसका मिलता है वी आर नॉट डिस्कसिंग एट यू नो इकोनॉमी लेवल बट वी आर एक्सप्लेनिंग कि एक इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा मिल सकता है यहाँ तक एक पहला आइडिया है अगर आप इतना भी लिखोगे दैट वुड बी ग्रेट इन अ कंट्री वेयर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स फाइनेंशियली फाइनेंशियली वनरेबल लिटरेसी बिकम्स अ वाइटल टूल फॉर ब्रेकिंग साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग सिक्योर फ्यूचर ओके सो वट वी आर डूइंग इज द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी टू द पुअर्स टू द टू मिडिल क्लास राइट तो क्या फ़ायदा क्या है इट हेल्प्स टू नेविगेट द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ फाइनेंशियल वर्ड इमेजिन दैन एग्जाम्पल दिस इज एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखने का तरीका देखिए इमेजिन रूरल फार्मर्स इक्विप्ड विद टू नेगोशिएट फेयर लोन टर्म स्मॉल बिजनेस ओनर्स अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और फैमिली मेकिंग इनफॉर्म्ड इंश्योरेंस डिसीजन टू वेदर अनएक्सपेक्टेड स्टॉम्स literacy empowers them to become active participant in the economy not the passive bystander bystanders so yahan se ek example likh diya yahan pe char example likh diye you just write one that should be sufficient in the second body paragraph we are going to talk about financial inclusion financial inclusion hai kya iska fayda kya hai okay that's all financial inclusion what uh, bridges the gap between awareness and access bridges it's a very nice line it uh, brings crucial services like saving account credit facility insurance within reach of everyone regardless of their location and income level basically that's what uh, financial inclusion is when unbanked what happens when an unbanked population get access to the financial products Uh, they they become part of mainstream economy. You can give example. यहाँ पे आप example दे सकते हो of government schemes like जनधन योजना जनधन योजना का example दे सकते हो what that uh, योजना did to the general public. You can give example of मुद्रा योजना देर देर आर अ लॉट ऑफ स्कीम्स आप एक या दो स्कीम का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो ओके okay. एक्सेस टू यहीं पे ना फॉर यहाँ पे थोड़ा बुकिश लैंग्वेज लिखा हुआ है फॉर एक्सेस टू माइक्रो लोन कैन एम्पावर वुमेन टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस ओके बट हेयर यू कैन गिव रियल लाइफ एग्जाम्पल जनधन योजना मुद्रा योजना का एग्जाम्पल आप दे सकते हो फाइनेंशियल लिटरेसी में आर बी आई के ने बहुत सारे प्रोग्राम्स ला के रखे हैं सेबी के प्रोग्राम्स हैं यू कैन डिस्कस अबाउट दैट देर आर अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ आर बी आई एन पी सी आई on the internet on tv on ott on youtube you can discuss about that financial literacy ke programs hain how those programs help the general public wo yahan pe aap likh sakte ho so what you are going to do is the importance financial literacy ki pehle to financial literacy hai kya that's what we discussed in the introduction right now we are telling you we are telling you the importance of financial literacy financial literacy se hota kya hai people are able to do budgeting properly managing their debt properly right uh, they are getting saved from online scams jo scam hote hain online usse wo bach jate hain right so that's what the financial literacy is then the financial inclusion and then you need to write the conclusion कंक्लूजन में यू नीड टू राइट जस्ट टू थ्री सेंटेंसेस इन कंक्लूजन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन आर नॉट लग्जरीज बट दीज आर नेसेसिटीज फॉर इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ वॉट इज इंक्लूसिव ग्रोथ एवरीबडी इज पार्ट ऑफ द ग्रोथ ग्रोथ नॉट जस्ट द अल्ट्रा रिच छोटे छोटे दुकानदार इवन द छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं वो भी ग्रोथ का पार्ट हो जाए दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ by empowering individuals fostering the financial stability and promoting economic participation these twin pillars hold the key to unlocking the true potential of the nation agar see agar sabhi logon ko ek financial literacy hogi sabko pata hoga saving bank account kya hai how you can save your money how you can invest your money right how to have a proper you know कैश बैलेंस आप फ्यूचर के लिए बफर अगर रखते हैं देन यू वोंट नीड हेल्प ऑफ एनी बडी एंड इवन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस हाउ टू गेट लोन्स हाउ टू गेट लोन फ्रॉम अ बैंक वॉट इज अ सिबिल स्कोर उसको कैसे मेंटेन करना है 
यू नीड टू नो दैट एंड देन द फाइनेंशियल इंक्लूजन की लोन की स्कीम्स हैं हाउ टू अवेल दो स्कीम्स राइट एंड द बैंक दे शुड बी गिविंग लोन्स टू द मार्जिनलाइज इकॉनमी राइट मार्जिनलाइज पीपल जो लोगों को लोन नहीं मिलता उन्हें लोन मिले दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन राइट सो अगर ये होगा तभी आर कंट्री इज गोइंग टू ग्रो सो दिस इज द कंक्लूजन ओके सम ऑफ द टिप्स आर देयर मैं कुछ एक टिप्स देना चाहता हूँ आपको प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट वन मैप आउट योर मैप मैप आउट योर आइडियाज बिफोर स्टार्टिंग योर ऐसे ऑलवेज मैप डाउन योर आइडियाज कि आप क्या लिखने वाले हो whether it is about agriculture whether it is about economy general topics hote hain all the times there are general topics in depth questions are never asked uh, common topics agriculture economy education government schemes these are the common topics right always have a clarity in your thoughts clarity of thought is should be there language clarity and clarity of thought should be there and no need to memorize complex words no need to write uh, very difficult words try to keep everything easy very everything simple uh, agar aap sab kuch easy simple rakhenge you won't be making grammatical mistakes you won't be making spelling mistakes try to keep everything easy everything simple do not try to make anything complicated okay make use of statistical data if possible if you don't remember don't use it task completion is very important the questions that we have done usme there was financial inclusion and financial literacy many people they do not uh, explain financial inclusion they just explain one topic you need to explain both topics directly likha hua tha importance so aapko importance batani hai okay there is no need to write bad things about financial literacy because puchi nahi hai bad things right what you must avoid in an essay do not focus excessively only on one point that should be avoided make sure that uh, you write what is asked not what you know what you feel don't get emotional no ranting when you take a final stand on the issue best to avoid extreme or highly unpopular opinion kuch bhi unpopular mat likhiye uh, don't make any fear anybody feel bad <coughs> adhere to the word limit if it is mentioned usko aap uh, adhere kijiye and uh, indian express the hindu they are good sources but uh, i would highly recommend practice is very important practice is very very important when it comes to the essay writing and letter writing write at least 20 essays and 20 letters before appearing for the exam um, if you are using google docs it will be great uh, modify your essays right us pe likhe usi ko aap theek karte rahe रोज प्रैक्टिस करें गूगल डॉक्स पे यू मेक अ फोल्डर एंड जस्ट कीप ऑन राइटिंग ऑन इन अ टाइमली मैनर टाइम बॉन्ड मैनर आप उसको uh, लिखते हैं देन यूल बी स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स एट द टाइम ऑफ द एग्जाम एंड एस बी आई सी बी ओ कॉर्स इज अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम स्टडे डॉट कॉम एंड वी आर टीचिंग द डिस्क्रिप्टिव पेपर वी आर टीचिंग यू हाउ टू राइट एन एस ए अ लेटर वी आर प्रोवाइडिंग सैम्पल एस ए सिंपल लेटर्स एंड आई एम गोइंग टू चेक योर एस एज एंड लेटर्स माई सेल्फ so this is my whatsapp number uh, after enrolling for the course you can send me your essays and letters i'm going to check your essays and check your letters and i am going to let you know the problems okay so uh, in the course you're going to get the video classes and notes live session mock test weekly quizzes and interview preparation courses a uh, list of our successful students who took our courses in the past and they cracked their respective exams all these students who took our courses in the past and they cracked their respective exams and i'm really really happy for them you can be one of them in the future if there is any doubt in your mind please ask your doubts and we are going to answer your doubts um my whatsapp number is available in the description and that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye